என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த லெசன் நம்பர் நைனில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாபிக்கில் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற கொஸ்டின் எல்லாமே எந்த கான்செப்டில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா X cost price is equal to Y selling price. அதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு லெசன் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டியோட காஸ்ட் ப்ரைஸும் ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டியோட செல்லிங் ப்ரைஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கொஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அதுதான் இந்த லெசன் நம்பர் நைனில் நம்ம படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க மொத்தம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் எத்தனை லெசன் இருக்குதுன்னு ஸோ மொத்தமாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பன்னெண்டு லெசன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பன்னெண்டு பதிமூணு லெசன் கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம் இல்லை பன்னெண்டு கீழே இருக்கலாம் அதாவது <laughs> வேணா ஒன்று பண்ணுறேன் ரெண்டு கொஷனும் நான் என் காட்டுறேன் லெசன் நம்பர் த்ரீயில் சொல்லி கொடுத்த கொஷனும் நான் ஒன்று காட்டுறேன் இப்போது நம்ம லெசன் நம்பர் நைனில் என்ன படிக்க போகிறோமோ அதையும் இங்கே நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு லெசன் நம்பர் த்ரீயோட கொஷனை பாருங்கள் ஞாபகம் வந்திருக்கோம் ஸோ ஃபோர் லெமன் வேர் பாட் அட் த்ரீ ஃபைவ் லெமன் வேர் சோல்ட் அட் ஃபோர் என்ன அர்த்தம் நாலு லெமனை மூன்று ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் அஞ்சு லெமனை நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கான் ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு கேட்டாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இல்லை எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டாங்க நான் அந்த லெசனில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த தேர்ட் லெசனில் குவான்டிட்டி சேஞ்சில் எப்போதுமே ஒரு குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி அஞ்சு பால் இல்லை இருபது புக்கு வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு புக்கை கண்டுபிடிங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு புக்கை கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சாலே பாதி ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ் பர்சன்டேஜோ ஃபார்ம்லாவில் போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு நான் லெசன் நம்பர் த்ரீயில் சொன்னேன் அதே தான்ப்பா லெசன் நம்பர் நைனும் உங்கள் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் நைனை ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க லெசன் நம்பர் த்ரீயை ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது லெசன் நம்பர் த்ரீயும் லெசன் நம்பர் நைனும் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் சேம் மெத்தட் இங்கே என்ன படிச்சிங்களோ அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறீங்க இப்போ லெசன் நம்பர் நைனில் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டினை நான் காட்டுறேன் இது லெசன் நம்பர் நைனோட கொஸ்டின் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க த்ரீ டாய்ஸ் ஆர் சோல்ட் அட் அ ஃபோர் டாய் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா மூணு டாய் விற்ற விலை இருக்கு இல்லையா அது நாலு டாய் வாங்கின விலை ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறது ஏதோ ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் நம்மளுக்கு தெரியாது சரிங்களா பட் நீங்கள் என்ன கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க நாலு டாயோட செல்லிங் ப்ரைஸ் நாலு பொம்மையோட செல்லிங் ப்ரைஸ் மூணு டாய் ஆமாம் மூணு டாய் மூணு டாயோட செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டாயோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு ஈக்குவல்ன்றாங்க சரியா அதோட அதோட ப்ரைஸ்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இது லாபமா நஷ்டமா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடின்றாங்க இதுவும் குவான்டிட்டி சேஞ்ச் தான்ப்பா ஏன்னா எப்போதுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து டாய் இருபது டாய் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் வரும்போதே அது குவான்டிட்டி அப்படி ஒரு குவான்டிட்டி வந்தாலே எதையுமே யோசிக்காதீங்க நான் அந்த மூணாவது லெசனில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாயோட காஸ்ட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிங்க சரியா ஒரு டாயோட செல்லிங் ப்ரைஸை கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம்லா தெரியுமா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபார்ம்லாவில் போடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் எதுக்காகவும் எந்த ஒரு புது மெத்தடும் இந்த லெசன் நம்பர் நைனுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ரெண்டு கொஷனுக்கான வித்தியாசத்தை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ரெண்டு கொஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் ஒன்று தான் எல்லாமே சேம் தான் அங்க உங்களுக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன ரேட் தெரியும் இப்போ நாலு லெமன் மூணு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க ஒரு லெமன் அப்போ ஒரு லெமன் என்ன அப்போ மூணு ரூபான்றது அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் தெரியும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்களே தவிர அது எவ்வளோக்கு விற்றாங்கன்றதை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் பரவாயில்ல அதுவும் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பட் இப்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லெசன் நம்பர் த்ரீயும் லெசன் நம்பர் நைனும் ஒன்று தான் அது ரெண்டுமே எப்படி ஒன்று தான் அப்படின்றத நான் இந்த இதில் சொன்னேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம்ப்பா இந்த லெசன் நம்பர் நைனில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் So, three toys are sold at the cost price of four toy of same kind, find the profit percentage. So,
ஸோ இது தான் கொஷின் அப்போ அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் பெர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நல்ல பொறுமையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாலு டாயோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நாலு பொம்மையோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இதே வேலை தான் கரெக்டுங்களா இதே விலைக்கு தான் அவங்க எத்தனை டாயை விற்றுருக்காங்க மூணு டாய் அப்போ மூணு டாயோட செல்லிங் ப்ரைஸ் இது மட்டும் உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த லெசன் நம்பர் நைன் ரொம்ப ஈஸிப்பா நான் சொல்லுது புரியுதுங்களா அந்த கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ நாலு பொம்மையோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது பட் அதே விலைக்கு தான் அவங்க மூணு டாயை விற்றுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டாயோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஃபோர் அதே மாதிரி ஒன் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை த்ரீ எக்ஸு த்ரீ கீழே வந்துடும் ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபோர் கீழே வந்துடும் எக்ஸ் பை ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோட ஃபார்ம்ல என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ எக்ஸ் பை த்ரீ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இதை போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இதனால தான் புதுசாக எந்த மெத்தடும் நான் படிக்காதீங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் சரிங்களா எல்சிஎம் இது கீழே இருக்கிற எக்ஸ் பை ஃபோர் மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்றது வெறும் எக்ஸ் தான்ப்பா ஸோ எக்ஸ் பை டுவெல்வு இன்டு ஃபோர் பை எக்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் அடிச்சுருங்க ஒரு வாட்டி ஃபோரு இது மூணு வாட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இது தான் ப்ராஃபிட் இல்லை இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு போவோம் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்லை அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் பட் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் புதுசாக நம்ம எதுவும் வந்து படிச்சுட்டே இருக்க வேணாம் லெசன் நம்பர் த்ரீயில் என்ன படித்தோமோ அதே தான் லெசன் நம்பர் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெக் ரெண்டு எக்ஸோட வேல்யூவை கொடுத்துருப்பாங்க நாலு லெமன் பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நம்ம இங்கே டென்னு போட்டோம் அதே மாதிரி மூணு லெமனை அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் இங்கே அஞ்சு ரூபான்னு போட்டோம் பட் இங்கே ரெண்டு வேல்யூமே அவங்க கொடுக்கல அது தான்ப்பா லெசன் நம்பர் த்ரீக்கும் லெசன் நம்பர் நைனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் ரெண்டு மெத்தடையும் அந்த ஒரே மெத்தடை வச்சு ரெண்டு லெசனும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அதுதான் இங்கே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரிலாம் இருக்காது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் If the cost price of 15 table is equal to selling price of 20 table, find the profit or loss percentage in the transaction. So, what are we saying? Profit or loss are we saying? And the question is in the format. CP of 15 table. 15 table is the same. How many tables are there? 20 tables are the same. So, the two are the same. First, what are we saying? 15 cost price. 15 tables are the same. 15 cost price. 15 tables are the same. 15 cost price. எவ்வளவோ அதே விலைக்கு தான் அவங்க எத்தனை செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது டேபிள் வித்த செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டா ஸோ இதை மட்டும் நீங்க எழுதிட்டாலே போதும் அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு டேபிளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு டேபிளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ஒரு டேபிளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணால் ப்ராஃபிட்டா இல்லை லாஸான்னு கேட்குறாங்க லெசன் நம்பர் தேர்ட்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்போதும் போல ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம்லாலே போட்டுருங்க ஆன்சர் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அதாவது ஆன்சர் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் பாசிட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் ஆன்சர் நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை லாஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீனு ஸோ மொத்தமாக டிவைடட் பை எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீனு இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனா இதுக்கு எல்சிஎம் சிக்ஸ்டி எடுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி எடுத்திங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸு ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் பை எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃ
to 20 ஒரு நிமிஷம் பா செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ் மைனஸில் வந்துருச்சுனாலே அது லாஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் இந்த மாதிரியான கொஷின் போடணும் நீங்கள் புதுசாக ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் புதுசு புதுசாக படிக்க வேண்டாம் படித்ததை வச்சு அடுத்தடுத்த லெசனில் இருக்கிற கொஷினை சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா எந்த இடத்துலையுமே புதுசாக நான் ஒரு ஃபார்ம்லாவோ இல்லை புதுசாக ஒரு இதையோ நான் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை இப்போ எத்தனை லெசன் வந்துட்டோம் ஒம்பதாவது லெசன் வந்துட்டோம் ஒம்பது லெசன் நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புது ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டேன் எல்லாமே பேசிக்கான மெத்தட்லேயே கொஞ்சம் சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்படியே படிங்க இதே மாதிரி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும்போது ஃபார்ம்லாக படிச்சுட்டே போயிருப்பாங்களே அவங்களால் அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான மெத்தடை படித்தவங்களால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு கொஷின் வந்து உங்களுக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் தரேன் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த ஒரு கொஷின் ஹோம்ஒர்க் போட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் சரிங்களா வந்ததுக்கப்புறம் மறந்துடாமல் டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறது தான் டெஸ்ட் சீரீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெஸ்ட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஒரு வேலை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்